Yes, okay. Good evening to everybody. Um, yes, first of all, I want to want to say thank you for, for coming, for the, for the people, for the fans, um, from, from our side, also from Apollon. They make a great atmosphere. I enjoy the game today. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και τους δικούς μας οπαδούς αλλά και τους φίλους του Απόλλωνα γιατί δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα. So I think it makes the football game, football watching much interesting. Οπότε κάνει το να παρακολουθείς τον αγώνα πολύ πιο ενδιαφέρον. And I think both teams showed it also on the pitch. Και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες το έδειξαν επίσης στο γήπεδο. I think everybody could see the emotions that it was a real derby. Νομίζω ότι όλοι μπορέσαν να διακρίνουν τα συναισθήματα, ήταν ένα πραγματικό τέρπι. And if I see the game, I am a little bit disappointed after the game. Και αν σκεφτώ το παιχνίδι, είμαι λίγο απογοητευμένος μετά το τέλος του αγώνα. Because I think, um, yes, we was a little bit closer to the, to the, to the victory than Apollon. Γιατί νομίζω ότι ήμασταν λίγο πιο κοντά στη νίκη από την Απολλωνάς. But we have to accept that and to continue our development. Αλλά πρέπει να το δεχτούμε και να συνεχίσουμε την πρόοδο μας. Today played again many players, uh, many young players. Σήμερα έπαιξαν και πάλι πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές. We gave them the chance to play. I, I, I believe in their, their skills. Τους δώσαμε την ευκαιρία να αγωνιστούν, πιστεύουμε στις δυνατοτητές τους. But also we could see that, that they need time. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι χρειάζονται χρόνο. If we want to achieve big results. Αν θέλουμε να πετύχουμε μεγαλύτερα πράγματα. Yes, so now we have to analyze the game, to think forward, and next game will be quite important for us, but also for, the, for the, our opponent. And yes, I, I think we are on the right way. And yes, we will, we will see what's, what's, what's happened in the last six games. I told also to the guys that for sure we are a little bit disappointing now, but nothing happened. We continue and we will see what happened at the end of the season. Τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε τον επόμενο αντίπαλο. Θα είναι επίση ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τι δύο ομάδε. Έχω πει στα παιδιά ότι υπάρχουν άλλα έξι παιχνίδια, πολύ δύσκολα όλα, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε βλέποντα παιχνίδι με παιχνίδι. Thank you. Είδαμε στο πρώτο μηχρόνο του Νάρη να πιέζει πάρα πολύ ψηλά τον Απόλλωνα. Στο δεύτερο μηχρόνο θα λέγαμε ότι είχε πιο παθητικό ρόλο αριστή. Ήταν αυτό που άλλαξε κατά την άποψή του. Much high, uh, but uh, uh, we didn't see that in the second uh, half would change, and uh, we couldn't keep the same uh, pace, the same rhythm, pushing uh, as the first half. Um, yes, it's it's always quite difficult to to play after a little little national team break because we had also some some guys who was traveling with the national teams. And also some injured guys, some very important injured guys. And that's why it's 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 normal that, it's, uh, of course, the guys, the young players, was also nervous. Of course, I'm not not so much um, not so much satisfied about the second half. But I think it's a normal process in in in, in that the guys are, are standing now. Είπε ότι είναι φυσιολογικό μετά από την διεθνή διακοπή όταν υπάρχουν παιχνίδια εθνικών ομάδων. Είχαμε κάποιου ποδοσφαιριστέ σημαντικού που ήταν στι εθνικέ ομάδε. Είχαμε κάποιου νεαρού ποδοσφαιριστέ που έπαιξαν και ήταν λίγο νευρικοί. Και αν και θεωρεί ότι όντω το δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν το ίδιο καλή, το θεωρεί φυσιολογικό. Also, you have, of course, to see the, the activeness, the active style that I force from the guys. And quite a, a short time. It's, it's for me. It's amazing that that they are trying to do that, and because it's quite difficult, what I force from them. That's why it's it's sometimes not so diff, not so not so easy. Και προσθέτει ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει με την πολύ πίεση είναι κάτι που προσπαθεί να εφαρμόσει τώρα εδώ και λίγο χρονικό διάστημα και είναι φοβερά ικανοποιημένος από την ανταποκρίση που υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές και δεν είναι εύκολο να αλλάξω σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα σχόλιο από τον coach για την πρώτη παρουσία της ομάδας του χωρίς τον ηγέτη στην γραμμή κρούση τον Μάριο Στεπίνσκι. Πόσο ικανοποιημένος έμεινε από αυτά που είδε σήμερα από τους υπόλοιπου. This is the first game without uh, our top scorer, Mario Stepinski. How satisfied you are from the players that uh, had the job to replace him? <laughs> yes, that's 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 uh, also the thing that I said to the guys. Now, 
now we have to to solve the things in 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 in, in yes as a team everything as a team we couldn't we, we can now substitute Marius or the other injured guys like also Mane Paquet or or Kaju is now also injured and that's why but it's a, it's a team sport that's why of course we have now to to solve it like a team ναι, είπε ότι έχει πει και στου ποδοσφαιριστέ ότι είναι ομαδική δουλειά, είναι ομαδική προσπάθεια. Είχαμε την απουσία του Μάριου που είναι σημαντική, την απουσία του Μονέ Πακέ που είναι επίση σημαντική. Αλλά αυτό που έχει πει στου ποδοσφαιριστέ είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να δουλέψει σαν ομάδα και να καλύψουν τα πια κενά.